हेलो एस्पिरेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो आज से हम नेशनल मोमेंट स्टार्ट कर रहे हैं राइट एंड दिस इज द चैप्टर नंबर एट ऑफ स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री राइट सो हम नेशनल मोमेंट के लिए और इवन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की ये बुक जो है रेफर करेंगे रिटर्न बाय राजीव आहिर सर सो चलिए नेशनल मोमेंट स्टार्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म सो मिलिटेंट नेशनलिज्म किस तरह से ग्रो किया इसके बारे में पढ़ते हैं अ रेडिकल ट्रेंड ऑफ अ मिलिटेंट नेशनलिस्ट अप्रोच टू पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्टेड एमर्जिंग इन द एटीन नाइन्टीज एंड इट टूक अ कॉन्क्रीट शेप बाय नाइनटीन हंड्रेड फाइव एज एन एडजंक्ट टू दिस ट्रेंड अ रेवोल्यूशनरी विंग ऑल्सो टूक शेप बट वाई डिड दिस मिलिटेंट ट्रेंड एमर्ज सो so, स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी सबसे पहले क्या होता है अट्ठारह यानी कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट होती है मतलब आईएनसी बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है 1885 1885 में उसके बाद क्या होता है अगर एग्जैक्ट डेट चाहिए अट्ठाईस दिसंबर को होता है उसके बाद मेन चीज़ क्या होती है कि उस टाइम जो पोलिटिकल लीडर्स होते हैं वो बहुत शांत होते हैं वो क्या करते हैं पेटिशंस के थ्रू मेमोरेंडम के थ्रू अपने व्यूज जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखते हैं राइट एंड अपने बातें जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मनवाते हैं लेकिन क्या होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट तो शुरू से डिवाइड एंड रूल ये वाला काम जो है ये वाला चीज़ लेके अपने माइंड में इंडिया में आई हुई है तो वो उनके जो है एक तरह से इग्नोर करते हैं उनकी बातें नहीं मनाते हैं और जो ये शांत लोग होते हैं इन्हें कहते हैं मॉडरेट्स ये बिल्कुल शांत होते हैं कोई दंगा फसाद नहीं करते हैं राइट एंड उसके बाद क्या होता है कि 1905 तक ये लोग जो हैं इसी तरह से पटिशन्स के थ्रू अपनी बातें मनवाते रहते हैं जैसे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए हमें आ, कोई चीज़ चाहिए कोई एक्ट पास करवाना है इस तरह से लेकिन क्या होता है कि ये जो है कोई खास अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं राइट तो उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है उग्रवादी जो दंगे फसाद करते हैं आग लगा देते हैं कहीं पे जबरदस्ती ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी बातें मनवाते हैं तो इस तरह के लोग आते हैं उन्हें कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट तो हम यहाँ पे वही पढ़ रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म तो जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे इनका ग्रोथ क्यों हुआ इनकी ग्रोथ क्यों हुई ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि जो मॉडरेट्स थे जो पहले थे जो शांत स्वभाव के थे वो अपनी बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट से मना नहीं पा रहे थे बहुत टाइम हो गया था इंडिपेंडेंस नहीं मिल पा रही थी हम स्वतंत्र नहीं हो पा रहे थे राइट सो so, ये थोड़ा सा बेसिक्स था जो कि पिछले चैप्टर्स में कवर हुआ है अभी हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द नेशनल नेशनलिस्ट मोमेंट तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं सो so, बस यहाँ पे यही पूछा गया था यही यहाँ पे डिस्कस हुआ है कि नेशनलिस्ट जो थे मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्यों जो है उनकी ग्रोथ क्यों स्टार्ट हुई तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे वाई मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रू सो रिकोगशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इसका मतलब है कि जो हम यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ेंगे सिर्फ शॉर्टकट में थोड़ा करने की कोशिश करेंगे जो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी जो रियल नेचर थी उनकी जो असलियत थी एक तरह से वो इंडियंस के सामने आ, आने लग गई थी अब उन्हें फील हो रहा था कि जो मॉडरेट्स हैं उनकी बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट मान नहीं रहा है उन्हें डिले कर देता है उनकी बातों को पोस्टपोन कर देता है राइट right? सो so, गवर्नमेंट जो है उनकी कोई भी जो डिमांड थी उनको नहीं मान रही थी राइट right? तो इससे जो लोग थे उनमें गुस्सा मतलब वो गुस्से उनमें गुस्सा भर से होता ना कि बहुत एग्रेसिव थे वो लोग सॉरी हिंदी में मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं आ रहा है बट वो लोग बहुत एग्रेसिव हो गए थे वो बहुत भड़क गए थे यस भड़क गए थे तो इसलिए जो है मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रो होना स्टार्ट हुआ ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक रीज़न था बहुत सारे रीजन्स थे तो वो सारे रीजन्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑल्सो एक नई फीलिंग जो है लोगों में सॉरी <coughs> लोगों में एक नई फीलिंग एमर्ज हो रही थी कि हम इंडियन हैं राइट हम इंडियन हैं तो इंडिया का अगर ग्रोथ करना है तो हमें इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे होगी तभी ग्रोथ हो पाएगी जो बाहर के लोग हैं यानी जो ब्रिटिशर्स हैं वो कभी भी इंडिया में जो मिसरीज हैं इंडिया में जो दुख है उनको कम नहीं कर सकते और इंडिया की प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकते सो फर्स्ट पॉइंट था रिकोगशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड द नेक्स्ट कम्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आता है ये वाला पॉइंट ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट होता क्या है कि अब इतने टाइम के साथ लोगों में जो है कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हो गया था 
राइट right? उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत आ गई थी तो अब लोग समझ गए थे कि अगर इंडिया इंडिया के जो लोग हैं इंडिया में जो मासेज हैं अगर वो साथ में मिल जो है अपने डिमांड सकते हैं गवर्नमेंट के सामने तो गवर्नमेंट को वो डिमांड्स माननी पड़ेंगी तो उनको ये हो गया था कि जो मासेज हैं वो बहुत कैपेबल हैं अपने डिमांड्स मनवाने के लिए सो इट वॉज द ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दी थर्ड इज ग्रोथ ऑफ एजुकेशन टाइम के साथ साथ जो एजुकेशन थी वो बहुत ही ज्यादा जो है फैल रही थी बहुत ग्रोथ हो रही थी एजुकेशन में वाइल ऑन दी वन हैंड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन लेट टू एन इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द मासिस ऑन दी अदर हैंड द राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड ड्रू अटेंशन टू पॉवर्टी मतलब एक साइड क्या हो रहा था एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और दूसरी साइड क्या हो रहा था अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी राइट right? अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रही थी जिसकी वजह से गरीबी जो है देश में बढ़ रही थी एंड This added to the this added to the already simmering discontent. Discontent होता है dissatisfaction. तो जो dissatisfaction लोगों में हो रहा था वो और भी ज्यादा बढ़ रहा था लोग और डिसेटिस्फाई हो रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से देन यहाँ पे कुछ व्यूज हैं इस तरह के व्यूज हम नॉर्मली पढ़ते नहीं हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्री के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि इफ देर इज अन इन दी वर्ल्ड इट इज वीकनेस Avoid all weakness. Weakness is a sin. Weakness is a death. This was uh, written by or this was the quote of. इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए किसका व्यू था स्वामी विवेकानंद एंड द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ टूडे विल बी द मॉडरेट्स ऑफ टमोरो सो इस तरह के जो व्यूज है आपको पढ़ने होते हैं इनको एक बार आप खुद जरूर रीड कर लीजिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कम्स द इंटरनेशनल इंफ्लुएंसिस सो इंटरनेशनल इंफ्लुएंसिस में क्या होता है कि जिस टाइम पे इंडिया में ये सब चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स नहीं मांग रही मान रही थी उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में बहुत सी प्रोग्रेस वाली चीज़ें हो रही थी जैसे कि रिमार्केबल प्रोग्रेस मेड बाय जापान आफ्टर 1868 एंड इट्स एमरजेंस एज अ इंडस्ट्रियल पावर ओपन द आईज ऑफ इंडियंस टू द फैक्ट दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस वॉज कैपेबल इवन बाय एन एशियन कंट्री विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प इसका मतलब है कि जापान अगर आपको वर्ल्ड मैप का पता होगा जापान एक बहुत ही छोटा जो है देश है बहुत ही छोटी कंट्री है एरिया वाइज लेकिन वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल पावर की तरह से उभरा एमर्ज हुआ उस टाइम पे एंड इंडियंस को ये चीज़ फील हुई कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस अगर करनी है तो वो एशिया की कोई कंट्री भी कर सकती है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प से राइट सो ये था इंटरनेशनल इन्फ्लुंसिस का नेक्स्ट कम्स रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन मतलब जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उस तर, उसका प्रभाव जो है इंडिया में वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था तो उसके बारे में ही यहाँ पे जो है डिस्कस किया गया है नेक्स्ट कम्स डिससेटिस्फेक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स जो मॉडरेट्स थे उनकी अचीवमेंट्स जो थी उनके साथ डिससेटिस्फाइड थे एक्सट्रीमिस्ट क्यों क्योंकि जो यंगर एलिमेंट्स थे कांग्रेस में वो चाहते थे मतलब जो कि 15 से 20 साल तक जो स्टार्टिंग का टाइम था उसमें बहुत शांत तरह से जो कि मैंने आपको डिस्कस किया पटिशन से जो है अपनी बातें मनवाई गई थी तो इनको कहा जाता कहा जाता था मेनली थ्री पीज प्रेयर पटिशन एंड प्रोटेस्ट राइट सो पहले जो है डिमांड्स नहीं मनवा पाए थे वो लोग क्योंकि वो लोग बहुत शांत थे इसलिए जो है एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्रवादी आए थे देन कम्स रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन आपको प, पता ही होगा वाइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन तो इनके पॉलिसीज जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं थी ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते थे जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इनके टाइम पे आया इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट इनके टाइम पे आया कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट आया पार्टीशन ऑफ बंगाल इनके टाइम में हुआ तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से इंडियंस में जो है वो डिससेटिस्फेक्शन एमर्ज हो रही थी राइट सो आज के वीडियो में हमने जो है अभी सिर्फ पढ़ा है कि मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रू क्यों किया सो so, इसके लिए जो है बिल्कुल बेसिक से कुछ चीज़ें थी तो आपको उन्हीं का पता होना ज़रूरी है ये मैंने पॉइंट टू पॉइंट नहीं डिस्कस किया है क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा दिया है एक बार आपने यहाँ पे डिस्कस किया एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा एंड देन आपके कंसेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट हम जो है इसमें स्वदेशी एंड बायोकन मोमेंट से स्टार्ट करेंगे सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो I hope you like this video and in case you like this video give this video a thumbs up share it with your friends who are preparing for government examinations and thank you so much for watching my channel bye bye see you soon